Salut tout le monde, allez, sans perdre de temps, un petit retour succinct sur la précédente vidéo. On m'a fait remarquer qu'elle était beaucoup trop longue, que l'exposition à la lumière était perfectible, que le micro était pas tip top, que les textes étaient trop gros, et que mes références à Microsoft, même si elles étaient pleines de dérision, n'étaient pas assez subtiles. Du coup, j'ai fait quelques ajustements. Les séquences de gameplay seront extérieures à la vidéo, ce qui devrait réduire drastiquement la durée totale. Le texte lors de l'affichage des différents points sera plus petit, une seconde source de lumière est maintenant présente et j'enregistre maintenant avec trois micros, je choisirai celui qui est le meilleur. Une seconde caméra est présente pour une prise de vue oblique. Et enfin j'ai changé le vieux support soviétique car ça rendait pas si bien que ça. De plus j'ai mis un sommaire dans la description pour accéder directement aux scènes clés. Et enfin pour finir je vous propose non plus une double vue mais une triple vue pendant les phases de test de jeu grâce euh, à cette troisième caméra. Voilà. Euh, J'espère que ça rendra bien. Bon allez, on perd pas de temps, on enchaîne sur la présentation de la Gator Claw de chez Pro5 Controller. Une boîte qui visiblement aime bien changer de nom, puisqu'elle s'appelait précédemment Pro4 Controller. On imagine sans peine son nom d'origine, mais on peut difficilement aller au-delà de zéro. Hein. Donc, bon. Bref, cette manette filaire, compatible à la fois PC et PS4, ne coûte que 20 euros. Est-ce là le signe d'une manette au rabais ou d'une affaire en or C'est ce que nous allons déterminer dans cette vidéo. Déjà, petite précision avant de commencer, euh, le constructeur le martèle autant dans la magnifique notice qui sent bon la photocopie que sur Amazon, pensez à mettre à jour votre manette sur un PC, sans quoi elle refusera de se connecter à la PlayStation 4. Voyons ensemble ce que propose ou pas cette manette. Déjà dans un premier temps, elle se dispense du Bluetooth. Les boutons bombés pour rond, croix, carré, triangle ou ABXY, puisque la manette est compatible sur les deux plateformes, ne sont pas sérigraphiés avec des symboles connus. Ils affichent à la place des petits points abscons. La manette possède des moteurs de vibration, elle est compatible avec les fonctionnalités liées à la réalité virtuelle de la PlayStation 4 grâce à sa bande lumineuse blanche. Juste un détail concernant ce point, la bande lumineuse ne peut pas changer de couleur. Quel que soit le numéro de l'utilisateur ou le nombre de manettes 14 clos connectées, la manette éclaira toujours d'un blanc intense. Il se trouve que le net regorge d'informations contradictoires concernant la compatibilité VR. Ne pouvant tester ce point, je vais mettre cette information en gris et l'exclure du calcul de la note finale. Concernant les deux sticks asymétriques, ils sont creusés et équipés de rondelles antidérapantes similaires à celles de la manette de l'Xbox One. Mais un élément supplémentaire est présent. Une sorte de taquet circulaire d'un millimètre de hauteur et d'épaisseur au bord droit euh, fait office d'antiadérapant de... supplémentaire. Voilà. Ceci dans le but d'offrir une adhérence maximale. Les boutons L1 et R1 à bandes étroites sont très similaires à ceux de la DualShock 4. Le D-pad en croix repose sur un socle circulaire exactement comme celui de la manette de la Xbox 360. Les deux gâchettes font forcément penser à ceux de la DualShock 4 dans leur moulage, avec une accentuation au niveau de l'extrémité, comme pour retenir le doigt pour éviter qu'il glisse. De plus, elle présente une résistance progressive, c'est-à-dire que le début de la course est souple, tandis que la fin est rigide. Le large pavé tactile, quant à lui, n'est pas tactile. Seule sa fonction de bouton a survécu aux coupes budgétaires. Notez que j'ai laissé l'autocollant par-dessus, mais qu'il peut bien évidemment être retiré. Les boutons chair et options sont presque incrustés dans la coque, à l'image de ceux de la DualShock 4, mais ils ressortent très légèrement et leur clic est bien plus franc. Quant au bouton Home, ou PlayStation, si vous préférez, il euh, n'y a pas de commentaire particulier à faire. De même en ce qui concerne L3 et R3. Notez que la manette n'est pas nativement compatible avec les fonctions de remote play de la PlayStation 4, mais un hack permet de la rendre compatible en local. La manette fait de plus l'impasse sur les fonctions gyroscopiques. Les poignées sont plutôt fines et sont dans un moulage légèrement plus fin, mais très proche de ceux de la manette de 360, avec un très léger antidérapant recto verso. 
Quant au poids, il tourne autour de 195 grammes, ce qui en fait la manette la plus légère que je connaisse. Mais, encore une fois, le ressenti sur les jeux dictera le résultat final. Je vous propose donc à présent plusieurs séquences de gameplay, à la fois sur PC et à la fois sur PlayStation 4. Je vous laisse faire votre sélection. C'est à présent venu le temps de la conclusion finale. Je vais commencer par parler d'un point intéressant, mais en même temps assez euh, déstabilisant. Euh, si en effet les sticks sont très agréables, ne souffrent d'aucun dérapement, grâce à la rondelle l'intérieur faisant office de taquet, il faut aussi avouer que c'est particulièrement douloureux. J'ai passé plusieurs heures à enregistrer des séquences vidéo, et je n'ai presque plus de sensation dans le pouce gauche. Je suis donc plutôt circonspect sur ce point. J'aimerais lui donner un bon point car l'objectif est rempli, tant au niveau de la symétrie des sticks que du fait qu'il soit creusé. Mais euh, franchement, j'ai vraiment mal. Donc, ce que je vais faire, c'est découper ce point en trois et placer une des valeurs en neutre. Concernant les boutons rond, croix, carré, triangle, euh, slash A, B, X, Y, euh, qui ne sont pas marqués, euh, c'est pas bien grave, mais ça aurait franchement pu l'être. C'est une fainéantise euh, difficilement justifiable. Et euh, c'est pas franchement gênant quand on connaît les, les loadouts des touches, mais euh, ça reste gênant quand même. J'aurais préféré qu'un effort soit fait pour, pour un, un double affichage, par exemple. Voilà. Et on a presque évité le pire. Euh, D'autres manettes euh, du constructeur euh, proposent des sérigraphies de type... P, R, O, 4 ou 5, ça n'a aucun sens, mais on l'a échappé belle. La courbure de ces boutons et leur placement euh, est correct et le, le feeling global euh, est, est agréable. Voilà. Alors, ils, ont, ils ont quand même un, un je ne sais quoi euh, voilà, dans, le, dans, le, dans le feeling, mais bon, je leur laisse le bénéfice du doute. La barre lumineuse est très très lumineuse. Euh, elle est même aveuglante et illuminera fortement une pièce très sombre. Bonjour les reflets sur les écrans. C'est un très mauvais point euh, à ce niveau-là. Concernant L1 et R1, le clic des boutons est bien franc, même si les boutons euh, balottent un tout petit peu. Voilà, ils font leur taf correctement. Le D-pad aussi est une franche réussite, sans non plus être parfait, il n'y a rien à redire sur lui. Je ne peux pas en dire autant des gâchettes, qui sont pour moi le vrai point faible de cette manette low cost. A vrai dire, j'en viens presque à douter euh, que la résistance progressive des gâchettes soit une feature. Et je me demande si cet élément ne prendrait pas sa source dans l'utilisation de composants bas de gamme, justement. Si la moulure en elle-même n'est pas gênante, le feeling général, lui, est catastrophique. C'est un point rédhibitoire pour moi. Quel dommage. Encore une fois, il se trouve que la gâchette gauche de mon modèle a un peu de jeu. Et je me permets d'émettre des doutes quant à sa pérennité dans le temps. L'absence de fonction tactile sur le pavé, toujours pas tactile, me laisse penser qu'une grosse pièce de plastique inutile a été ajoutée pour le design et qu'un simple bouton aurait euh, tout aussi bien fait l'affaire. Le bouton du panneau fait son job, mais il balote un peu et il, est, il fait très plastique euh, pour, euh, pour jouer pour enfants par exemple. Pas très agréable. Je me permets de chipoter un petit peu sur ce point car j'ai passé l'éponge sur d'autres petits détails, alors vous pouvez au moins me laisser le saquer sur ce point-là. Hein. Concernant les autres points... Euh, J'ai pas grand chose à dire, le poids est un peu léger, mais c'est pas gênant. Le moulage des poignets est correct, mais l'antidérapant est en fait inexistant. Il s'agit plus d'une texture de micro-points qui n'ont absolument pas cette fonction. Euh, je fais donc un mea culpa, mais c'est pas ma faute, c'est le marketing. Hein. Ils m'auront bien eu. J'aurais apprécié que les boutons chers et options soient un peu plus ressortis, mais ils sont convaincants. Euh, bien plus que ceux de la DualShock 4 en tout cas. Quant à l'ergonomie générale, elle est franchement bonne. Euh, rien à dire euh, à ce niveau-là. Vient à présent la question du prix. Est-ce que cette manette vaut son prix Rikiki eh ben, Dans les deux axes dans lesquels on peut le voir, je dois bien avouer que si elle n'est pas parfaite, oui, clairement, elle vaut, bien, elle vaut bel et bien son prix. Mais autant au sens amélioratif que péjoratif. 
Pour 20 euros, il est difficile de chipoter, il ne vous trouverez pas moins cher. Alors évidemment, à ce prix, il faut être prêt à supporter des défauts qui, pour moi, me semblent rédhibitoires. Mais comme ils sont à mettre en parallèle avec ce tarif, hmm, j'aurais tendance à dire « ça va », quoi. Elle aurait coûté 60 euros, là, la chanson aurait été différente. Cela dit, euh, notez que pour 10 euros de plus, vous avez une manette de 360, compatible uniquement PC et 360, c'est vrai, et donc pas PS4 en l'occurrence, certes, mais qui, elle, ne souffre pas de défauts euh, dont, dont on a parlé euh, précédemment. Bref, en prenant en compte tout ça, il est temps de trancher. Je donne la note de 5 Donald Trump sur 10. Voici mon avis personnel. Je sais que le pognon, c'est le nerf de la guerre, mais j'aurais tendance à vous dire de ne pas prendre ce point en considération. Si vous vous intéressez à cette manette, c'est pour deux raisons. Soit c'est l'asymétrie des sticks qui vous intéresse, soit c'est le prix. Euh, un prix qui va vous permettre euh, d'acheter des, des manettes secondaires, particulièrement pour les, les sessions de jeux en local coop par exemple. Et dans le premier cas, je vous conseillerais plutôt de revoir votre budget à la hausse. Et dans un second cas, pour 60 euros, vous pourrez facilement fournir une, fournir une manette à, à peu près décente à tous vos camarades de jeu, mais risque de vous en vouloir si les défauts que j'ai cités les gênent. Voire pire, ils refuseront de les utiliser, ne viendront plus à vos soirées euh, bière pizza console, vous abandonneront et vous vous retrouverez tout seul, comme le salera que vous êtes. Voilà. Alors, vous faites comme vous voulez, hein, mais si vous tenez à vos amis, réfléchissez bien. Et ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous connaissez la suite. Allez, ciao